ಕೃಷ್ಣಂ ಒಂದೇ ಜಗದ್ಗುರು ಸರ್ವರಿಗೂ ಗೋಕುಲಾಷ್ಟಮಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಶೇಷ ಗೋಕುಲಾಷ್ಟಮಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಚರ್ಚಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಕೃಷ್ಣನ ಮಹಿಮೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಗೋಕುಲಾಷ್ಟಮಿಯ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಗಳೊಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವಂತಹ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪರವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಇದೀಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬಾಲಾಜಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ವೀಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಪಂದನ ಟಿ ವಿಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ಗೋಕುಲಾಷ್ಟಮಿ ವಿಟ್ಲಪಿಂಡಿಯ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ಮತ್ತು ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಇವತ್ತು ಗೋಕುಲಾಷ್ಟಮಿಯ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕೃಷ್ಣನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟಮಿಯ ಮಹತ್ವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಗುರುಗಳೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟಮಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ದಿನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಕೊ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಪುರಾಣ ಗ್ರಂಥಗಳು ನಮಗೆ ಆಕಾರವಾಗಿವೆ ಒಂದು ಮಹಾಭಾರತ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಮಾಯಣ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ನಮಗೆ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟವನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಸಂಬಂಧವ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನವ ಸಂಬಂಧದ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಎರಡು ದೇವರುಗಳಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿಯ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳು ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ನಾವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್ ಕೃಷ್ಣನ ಹುಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಯಾಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಆಪ್ತ ಆಗ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಜ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಯಾಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೊನ್ನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಹುಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣನ ಅವತಾರ ಆಗುವಾಗ ಇದ್ದ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಉಂಟಲ್ವ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರಹದಲ್ಲಿ ಆ ದುಷ್ಟ ಕೂಟ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು ಕಂಸ ಇರಬಹುದು ಜರಾಸಂಧ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಸಮಕಾಲೀನರಾಗಿ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣಾದಿಗಳು ಸಹ ಅಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುವವರು ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಅನ್ಯಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸದೆ ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇದು ಅನ್ಯಾಯವೇ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ನಿಲವು ಅನ್ಯಾಯ ಎಷ್ಟು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುವುದು ಎಷ್ಟು ತಪ್ಪೋ ಅನ್ಯಾಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಉಂಟಲ್ಲ ಅದೇ ಅಷ್ಟೇ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಕಂಸಾದಿಗಳದ್ದು ಅವರದ್ದು ಒಂದು ದುಷ್ಟತನ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಅದು ಅದು ಅಟ್ಟಕ್ಕೇರಿತ್ತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಸಾತ್ವಿಕರು ಸಾತ್ವಿಕ ಜನರು ಅಸಹಾಯಕರಾಗುವ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನ್ಯಥಾ ಶರಣಮನಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನು ಇನ್ನು ಏನು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ ಚತುರ್ಮುಖನನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಭೂದೇವಿಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಆ ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ ಹತ್ರ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ
ಈ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೋಲು ಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಂಕರ್ಷಣ ಅವನು ಸಂಕರ್ಷಣ ಬಲರಾಮನಾಗಿ ಅವನು ಬರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಅರ್ಜುನ ಇಂದ್ರ ಇಂದ್ರ ಅರ್ಜುನನಾಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸಹ ಒಂದೊಂದು ಪಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯೋಗ ಮಾಯೆ ಅದು ಕಂಸನ ಅದು ಕಂಸನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಮೊದಲು ಆ ಹತ ಹತ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಹತ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಏಳನೇದ್ದು ಅದು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ನೆಗೆದು ಹೋಗ್ತದೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡುವವನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಆ ಸ ಹಾಗಾಗಿ ಅದೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಪಾತ್ರ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿವಂಥದ್ದು ಉಂಟಲ್ವ ಇದು ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ ಕಾಲ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳಿದ್ರಿ ಅದು ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಅರ್ಧರಾತ್ರಿ ಅಷ್ಟಮಿ ಅಷ್ಟಮಿ ತಿಥಿ ಈ ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಇದ್ದ ಅಷ್ಟಮಿ ಅದು ಅರ್ಧರಾತ್ರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೆಲವರು ಒಂದು ಅದನ್ನು ಅಪಹಾಸೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಮಿ ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಇದು ಅಪಹಾಸೆ ಮಾಡೋ ವಿಷಯ ಏನಲ್ಲ ಇದು ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ನೋಡಿ ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಮಾಡುವವರು ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಅಷ್ಟಮಿ ಅದೇನು ಆ ಅಷ್ಟಮಿಯನ್ನು ಅವರು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಈಗ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇನು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಬೇರೆಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮೊನ್ನೆ ಈಗ ಮಥುರ ಅದಿಂದ ಹಿಡಿದು ದ್ವಾರಕೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದು ಅಷ್ಟಮಿ ಆಯಿತು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅದೇನು ಉಡುಪಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಪ್ರತ್ಯೇಕವ ಕೆಲವರು ಪರಿಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುವವರು ಇದ್ದಾರೆ ಊರಿಗೆ ಒಂದು ದಾರಿ ಆದರೆ ಪೌರನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಯಾರು ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದ್ದವರು ಇದನ್ನು ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ ಆ ಈ ನಾಸ್ತಿಕರು ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳುವವರೆಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪರಿಹಾಸ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಅಷ್ಟಮಿಯ ಇದೇ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಆಚರಣೆಯಿಂದ ಅದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಿಂಹ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಅಷ್ಟಮಿ ದಿವಸ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಅಷ್ಟಮಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಕೃಷ್ಣನ ನಕ್ಷತ್ರ ಅದು ರೋಹಿಣಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟಮಿ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಅಷ್ಟಮಿ ತಿಥಿ ಇದು ಒಟ್ಟಾಗುವಂಥದ್ದು ಇದು ಸಿಂಹ ಮಾಸ ನಾವೇನು ಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಕರಿತೇವೆ ಸೋಣ ತಿಂಗಳು ಸೋಣ ತಿಂಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಿಂಹ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಇದು ಎರಡು ಒಟ್ಟಾಗ್ತದೆ ಇದು ಸೊ ಈ ಇದು ಎರಡು ಒಟ್ಟಾಗುವಂಥದ್ದು ಚಾಂದ್ರಮಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದು ಒಟ್ಟಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅದು ಅಷ್ಟಮಿ ತಿಥಿ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ್ದು ಆದರೆ ಅದು ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಆ ದಿವಸ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಈ ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಸೌರಮಾನ ಯಾಕೆಂದರೆ ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಯಾವಾಗಲೂ ಮುನ್ನೂರೈವತ್ತೈದು ವರ್ಷದ ಒಂದು ಅವರ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮುನ್ನೂರೈವತ್ತೈದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆಲವು ಮೂವತ್ತು ದಿವಸ ಕೆಲವು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ದಿವಸ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಿಂದ ಹುಣ್ಣಿಮೆಗೆ ಅಥವಾ ಅಮಾವಾಸೆಯಿಂದ ಅಮಾವಾಸೆಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಚಾಂದ್ರಮಾನದ ಒಟ್ಟು ದಿವಸ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಮುನ್ನೂರ ಐ ಐವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಇರ್ತದೆ ಸೌರಮಾನದ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ಮೂರನೇ ಎಂಟು ಅದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನವರು ಲೀಪ್ ಇಯರ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತ ಐದು ಮತ್ತು ಮುನ್ನೂರ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತೈದು ಇದನ್ನು ಸಿಂಕ್ರನೈಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೇ ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅಧಿಕ ಮಾಸ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಆಚರಿಸುವವರು ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಶೂನ್ಯ ಮಾಸ ಅಥವಾ ಅಧಿಕ ಮಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೌರಮಾನದ ಎಂದು ಪಂಚಾಂಗ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಂಕ್ರನೈಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೂಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಅದು ಒಂದು ಅದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದು ಚಾಂದ್ರಮಾನದ
ಈ ಒಂದು ಈ ಪ್ರಕಾರದ ಒಂದು ಆಚರಣೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಅದನ್ನು ಅದೇ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣನದ್ದು ಅಷ್ಟಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಅವತಾರ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂದು ಅವತಾರ ಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರ ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಅವತಾರ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೂರು ನಮನೆಯ ಮೂರು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆಗುವ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯ ಒಂದು ಬಲ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತೊಂದು ಅಸುರ ಮೋಹನಾರ್ಥ ಅಂಥೇಳಿ ಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯ ಬಲ ಕಾರ್ಯ ಅಸುರ ಮೋಹನಾರ್ಥ ಅಸುರ ಮೋಹನಾರ್ಥ ಅಸುರರನ್ನು ಮೋಹಿಸ್ ಮೋಹನ್ ಅಸುರರಿಗೆ ಭ್ರಮೆ ಬರೆಸುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಅದು ಅವತಾರ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಈ ಅಸುರರು ಅವರದ್ದು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಗೂ ಮದ್ದು ಅವರು ಶುದ್ಧ ತಾಮಸರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಹೇಗಿದ್ದರೂ ಅವರು ತಾಮಸರು ಅವರದ್ದು ಅವರ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅನ್ನನ್ ತಮಸಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದೇ ಈ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳು ಅವರು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೂ ಅವರು ಸರಿ ಮಾಡುವ ಚೇತನಗಳೇ ಅಲ್ಲ ಅದು ಸೊ ಅಸುರ ಮೋಹನಾರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಈ ಅಸುರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಭ್ರಮೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮೋಹಿನಿ ಅವತಾರ ಪರಮಾತ್ಮನದ್ದು ಈ ಅಮೃತ ಮಥನ ಆಗುವಾಗ ಅಮೃತದ ವಿತರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೋಹಿನಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅಮರತ್ವ ಬರಬಾರ್ದು ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ದುಷ್ಟರ ಕೈಗೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದುಷ್ಟರ ಕೈಗೆ ಎ ಕೆ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಆಗಲಿ ಬಾಂಬಿನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಗಲಿ ಬಂದರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ಸಿಗಬಾರ್ದು ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಅಮೃತ ಸಿಗಬಾರ್ದು ಅಮೃತ ಮಥನ ಆದ ನಂತರ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಮೋಹ ಮೋಹಗೊಳಿಸಿ ಮೋಸಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಬಂದದ್ದು ಮೋಹಿನಿ ಅವತಾರ ಆವಾಗ ಹಾಗೆ ಬುದ್ಧಾವತಾರ ಈಗ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದ ನಂತರ ಈ ಬುದ್ಧಾವತಾರ ಆಗಿದ್ದರೂ ಅದು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಚಿಲ್ಲರೆ ವರ್ಷ ಆದದ್ದು ಮಾತ್ರ ಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರ ಐದು ಸಾವಿರದ ನೂರು ಚಿಲ್ಲರೆ ವರ್ಷ ಆದದ್ದು ಬುದ್ಧಾವತಾರ ನಿಜವಾಗಿ ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದ ನಂತರ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಆದರೂ ನಾವು ಕೃಷ್ಣಾವತಾರ ಬುದ್ಧಾವತಾರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರವನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರದ ಅವತಾರ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬುದ್ಧಾವತಾರ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ದೈತ್ಯ ವಿಮೋಹಕ ನಿತ್ಯ ಸುಖಾದೆ ದೇವ ಸುಬೋಧಕ ಬುದ್ಧ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೈತ್ಯರಿಗೆ ಮೋಹ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಬುದ್ಧಾವತಾರ ಆಯ್ತದು ಹಾಗಾಗಿ ಒಂಥರ ಅಸುರ ಮೋಹನಾರ್ಥ ಅದು ಸಹ ಅವತಾರ ಅದು ಉದಾಹರಣೆ ಬುದ್ಧ ವೇದ ಪ್ರಮಾಣ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ವೇದ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವರು ತಪ್ಪು ಭ್ರಮೆಗೊಳಗಾದರು ವೇದ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಬುದ್ಧ ಹೇಳದ ಇರುವುದರಿಂದ ಬುದ್ಧ ವೇದವನ್ನು ಅಪ್ರಮಾಣ ವೇದವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಆ ಥರ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನಿಗೆ ಒಳಗಾದರು ಹಾಗೆ ಬುದ್ಧ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚ ಸುಳ್ಳು ಅದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬುದ್ಧ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಥರ ಅಸುರ ಮೋಹನಾರ್ಥ ಅದು ವೈರಸ್ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅದು ಬುದ್ಧಾವತಾರ ಮತ್ತು ಮೋಹಿನಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನರಸಿಂಹಾವತಾರ ಮತ್ತು ಇದು ಯಾವುದು ಈ ನರಸಿಂಹಾವತಾರ ಮತ್ತು ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಅವತಾರಗಳು ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಲ ಕಾರ್ಯ ಪರಶುರಾಮ ಅವತಾರ ಪರಶುರಾಮ ದುಷ್ಟ ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ಸಂಹಾರಕ್ಕೆ ಅವಸ್ಕರವೇ ಅವತಾರ ಬಂದು ಮಾಡಿದ್ದದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಭೂಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿ ದುಷ್ಟ ಸಂ ಸಂಹಾರಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬಂದ ಅವತಾರ ಇದು ಪರಶುರಾಮ ಹಾಗೆ ನರಸಿಂಹ ಹಿರಣ್ಯ ಕಶಿಪನನ್ನು ಸೀಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಂಬದಿಂದ ಬಂದ ಅವತಾರ ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಅಸುರ ಮೋಹನಾರ್ಥ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದೆ ಈಗ ಬಲ ಕಾರ್ಯ ಅದೇ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನರಸಿಂಹ ಪರಶುರಾಮ ಇತ್ಯಾದಿ ಅವತಾರಗಳು ಬಲ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಶುದ್ಧ ಜ್ಞಾನ
ತಗೊಳ್ಬೋದು ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರ ಸಂದೇಶ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರಿಗೂ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ರಿಗೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಿಜವಾಗಿ ಆದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅದು ಅನ್ವಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿನ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಅಪ್ಯಾಯಮಾನವಾದ ಅದು ಸಂದೇಶ ಅದು ಅದನ್ನೊಂದು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇನೆ ಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯ ಆಯಿತು ಕೃಷ್ಣಾವತಾರ ಸಾಕಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯ ಬಲ ಕಾರ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ದುಷ್ಟ ಸಂಹಾರ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಬಲ ಕಾರ್ಯ ಅದು ಅದು ಸಹ ಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಸುರ ಮೋಹನಾರ್ಥ ಕೃಷ್ಣ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಈಗ ಅಶ್ವ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಅಥವಾ ಕುಂಜರಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಅಥವಾ ಕರ್ಣನ ಸಂಹಾರದಲ್ಲಿ ರಥ ರಥ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಗುರುಗಳೇ ವೀಕ್ಷಕರು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿತದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಗೋಕುಲಾಷ್ಟಮಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣ ಕೃಷ್ಣನ ಮಹಿಮೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟಮಿಯ ಏನು ಮಹತ್ವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳಾದಂತಹ ಬಾಲಾಜಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರೇ ತಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಕೆಲವು ಅವತಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಸುರ ಅವತಾರ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ನೀವು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಸರ್ ಹೌದು ಈಗ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರ ನೋಡಿ ಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯವೂ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಗಿದೆ ಬಲ ಕಾರ್ಯವು ಎಷ್ಟೋ ಅಸುರರದ್ದು ದುಷ್ಟರದ್ದು ಸಂಹಾರ ಅದು ಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಸುರ ಮೋಹನಾರ್ಥ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಅವಜಾನಂತಿ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅವಜಾನಂತಿ ಮಾಂ ಮೂಢಾಹ ಮಾನುಷೀಂ ತನುಂ ಆಶ್ರಿತಂ ಪರಂಭಾವಂ ಅಜಾನಂತಹ ಮಮ ಭೂತ ಮಹೇಶ್ವರಂ ಕೃಷ್ಣ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದ ಮಾತಿದ್ದು ಈ ಮೂರ್ಖರು ಮೂಢರು ನನ್ನನ್ನು ಸಾಧಾ ಸಾಧಾರಣ ಮನುಷ್ಯ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಸರ್ವ ಸರ್ವಭೂತಗಳ ಸರ್ವ ಲೋಕಗಳ ಒಡೆಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಹುಟ್ಟಿದ ಕೃಷ್ಣ ದೊಡ್ಡದಾದ ಕೃಷ್ಣ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಗಾಯ ಆಯಿತು ಅವನಿಗೆ ರಕ್ತ ಬಂತು ಕೃಷ್ಣ ಸತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅವರು ಅವರು ತೊಲ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಸುರ ಮೋಹನಾರ್ಥ ಕೃಷ್ಣ ಅದನ್ನು ಭ್ರಮೆ ಭರಿಸುವ ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ಭರಿಸುವ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ಭರಿಸುವ ಹಾಗೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಶಿಶುಪಾಲ ಇವನೇನು ಇವನು ಗೋವಳ ಅವನು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಆ ರಾಜಸ್ವ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಅಗ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಇವನು ಇವನೇನು ಗೋವಳ ಇವನು ಹಾಗೆ ಇವನು ಹೀಗೆ ಇವನು ಇವನ ಹುಟ್ಟೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಗೇಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಸುರರು ಮೋಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಈ ಅವತಾರದ ಬಗ್ಗೆ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಅಸುರ ಮೋಹನ ಅರ್ಥ ಹಾಗಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯ ಬಲ ಕಾರ್ಯ ಅಸುರ ಮೋಹನ ಅರ್ಥ ಇದು ಮೂರನ್ನೂ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದ ಅವತಾರ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಅವತಾರಗಳು ಪರಿಪೂರ್ಣವೇ ಆದರೆ ಅವತಾರಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನ ಎಲ್ಲ ಅವತಾರವೂ ಪರಿಪೂರ್ಣವೇ ಪೂರ್ಣಮದ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಂ ಉದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಂ ಆದಾಯ ಪೂರ್ಣಂ ಏವ ಅವಶಿಷ್ಯತೆ ದೀಪದಿಂದ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದ ಹಾಗೆ ಆ ದೀಪದ ಪ್ರಕಾಶ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಎಲ್ಲ ಅವತಾರಗಳು ದೀಪದಿಂದ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಪರಿಪೂರ್ಣವೇ ಆದರೂ
ಕೃಷ್ಣಾವತಾರ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಸೇಫ್ ಆಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೂ ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದ ಒಂದು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆ ಕಲರ್ ಬೇರೆ ಯಾವ ಅರ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವೈಭವ ಆ ಗ್ಲೋರಿ ಆ ವೈಭವ ಆ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವಲ್ವ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವ ಅವತಾರದಲ್ಲೂ ಪರಮಾತ್ಮ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಇಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ ಈಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ವಿಚಾರ ಬಂದರು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಅವತಾರಗಳು ತಾವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ದೇವರು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಗೋಪಾಲಕನಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಅವನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೋ ಗೋಪಾಲಕರ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತವ ಈಗ ಬೆಣ್ಣೆ ಕದೆಯ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಗೆ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ಆನಂದಿಸಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ಆನಂದಿಸ್ತಾ ಬೆಳೆದವರು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಏನು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧ ಇರಬಹುದು ಮಹಾಭಾರತ ಅದು ಒಂದು ಭಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪಾತ್ರ ಆ ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದ ಒಂದು ಭಾಗ ಶಕುನಿಯ ಪಾತ್ರ ಹೇಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಆದರೆ ಎಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಡೀ ಉದ್ದಾನಂದಕ್ಕೂ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಜೊತೆಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಾಗಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೀತಾನೆ ದೇವರಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ದೇವತಾ ಮನುಷ್ಯ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ದೇವರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅಂಶಗಳು ಮುಖ್ಯ ಆದವು ಅಂತ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಅವನಿಗೊಂದು ಅಂತಸ್ತಿತ್ತು ಒಂದು ರಾಜ ಆಗಿದ್ದ ಅವ ಒಂದು ಮರ್ಯಾದಾಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಒಬ್ಬ ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ತರ ನಮ್ಮ ಈ ಮ ಸಾದ ಸಾದ ಸೀದ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳವರ್ಗದ ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಮುಂದುವರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಂದು ದೇವತಾ ಮನುಷ್ಯ ಅದಾವ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವ ಮನದಲ್ಲಿ ರೂಢಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಏನು ವಿಷಯ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸಾಮಾನ್ಯರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯನಾಗಿ ಬೆರೆತ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಗೋಬಳ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬಹುದು ಆನಂತರ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ಕ್ರಿ ಕೃಷ್ಣನ ಮಹತ್ವ ನಮಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವರವರ ಆ್ಯಂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಆಗೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನು ಸಾಮಾನ್ಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯನಾಗಿ ಅವನು ಬೆರೆತ ಅವನು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ರಾಜಸೂಯ ಯಾಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಗ್ರ ಪೂಜೆಗೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಆಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲರೂ 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 ಯುನಾನಿಮಸ್ ಶಿಶುಪಾಲ ಬಿಟ್ಟು ಅಗ್ರ ಪೂಜೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಆದರೆ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಶಾಲ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎದ್ದಿರುವ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಸೂಯಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ರಾಜಸೂಯ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಪೂಜೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ ಅತಿಥಿಗಳದ್ದು ಅವನು ಮೊದಲು ಏನು ಪಾದ ಪ್ರಕ್ಷಾಲ ಕಾಲು ತೊಳೆದು ಅತಿಥಿಗಳದ್ದು ಕಾಲು ತೊಳಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆಚೆ ಊಟ ಊಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲು ತೊಳೆದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕಾಲು ತೊಳೆದು ಊಟಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿ ಊಟ ಆದ ನಂತರ ಈ ಎಂಜಲ್ ಎಲೆ ಅನ್ನಿದ್ದ ಅಲ್ಲ ಎಂಜಲ್ ಎಲೆಯನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಅಗ್ರ ಪೂಜೆಗೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಸರ್ವಮಾನ್ಯ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಎಂಜಲ್ ಎಲೆ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯೋ ಯೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠರದ್ದು ಬಂದವರದ್ದು ಗುರು ಹಿರಿಯರದ್ದು ಜ್ಞಾನವೃದ್ಧರು ವಯವೃದ್ಧರದ್ದು ಕಾಲು ತೊಳೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇದು ಇಂಥದ್ದು ಘಟನೆಗಳು ಹಾಗೆ ಗೋವಲ್ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬಹುದು ಹಾಗೆ ಅವನು ಕೃಷ್ಣ ಮಥುರಾ ಎಲ್ಲ ಮತ್ ಇದು ದ್ವಾರಕಾ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ದುರ್ವಾಸರು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ದುರ್ವಾಸರನ್ನು ಕೈಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ತಾನೇ ತಾನೇ ಕೈಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ದ್ವಾರಕೆ ಪಟ್ಟಣದ ದರ್ಶನ ಕೃಷ್ಣ ಅವನು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಅವನು ಈ ಇಂಥದ್ದು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕೃಷ್ಣನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹಾಗೆ ಸುಧಾಮ ಕೃಷ
ಅವನನ್ನು ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆತಿಥ್ಯ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗುವಾಗ ಅವನ ಅದು ಮನೆ ಅರಮನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅರಮನೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಅವನದ್ದು ಆ ಹೆಂಡತಿ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವೈಭವದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪೀತಾಂಬರ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟೆ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಡತಿ ಹೀಗೆ ಆ ಅಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಮಾರಲಿಕ್ಕೆ ಹಣ್ಣು ಮಾರಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬಳು ಬಡ ಹೆಂಗಸು ಬಂದಿರ್ತಾಳೆ ಅವಳಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದು ನನಗೆ ಹಣ್ಣು ಕೊಡ್ತೀಯಾ ಅಂಥೇಳಿ ಅವನು ಪುಟ್ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಮನೆಯಿಂದ ಆಗ ಹಣ್ಣು ಕೊಡ್ತೀಯಾ ಅಂಥೇಳಿ ಹಣ್ಣು ಅವಳಿಗೆ ಅವನನ್ನು ನೋಡಿಯೇ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನೋಡಿ ಅಷ್ಟು ಅವಳಿಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಹಣ್ಣು ತಗೋ ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನ ಅವಳ ಅವಳನ್ನು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನೀನು ಎಲ್ಲ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳು ಬಡವಳು ಅವಳು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅವಳನ್ನು ಹಾಗೆ ಅವಳನ್ನು ಆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಅವಳದ್ದು ಬಡತನ ನೀಗಿ ಅವಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ಬರೋ ಹಾಗೆ ಆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ಎಲ್ಲರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಾನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಹಾಗೆ ಬಡವರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅವರ ಅವರ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರೊಟ್ಟಿಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಆದರೂ ಎಲ್ಲಿಯೂ ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಡಿ ಅವನು ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಅವನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದ ವಿಶೇಷವೇ ಅದು ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೋಡಿ ತೃಣಾವರ್ತ ಗಾಳಿಯ ಹಾಗೆ ಬಾರ ಹಾಗೆ ಬಂದು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಅವನು ಸುಂಟರ ಗಾಳಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋದ ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಬಹಳ ಭಾರ ಆಗಿ ಅವನಿಗೆ ಅವನನ್ನು ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿ ಅದಪ್ಪನೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಅವನು ಸತ್ತು ಹೋದ ಪೂತನೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇದಾಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಶಕಟಾಸುರ ಗಾ ಗಾ ಒಂದು ಗಾಡಿಯ ಒಳಗೆ ಅವನು ಅವ್ಯಕ್ತನಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅದೃಶ್ಯನಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬಾ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಸಂಹಾರಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಕಂಸ ಕಳಿಸಿದ್ದು ಜಾಡಿಸಿ ಒದ್ದ ಅದನ್ನು ಇದು ಬಾಲ ಲೀಲೆಯಲ್ಲೇ ಜಾಡಿಸಿ ಒದ್ದ ಆ ಗಾಡಿ ಆಕಾಶದ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರ್ತದೆ ಹಾರುವಾಗ ಅವನು ಆ ದೈತ್ಯ ಅದರ ಒಳಗಿಂದ ಶಕಟಾಸುರ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಪುಡಿ ಪುಡಿಯಾಗಿ ಅವನು ಬಂದು ನೆಲಕ್ಕೆ ದೊಪ್ಪನೆ ಬೀಳ್ತಾನೆ ಅವನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವನದ್ದು ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ಅದು ಆ ವಿಶ್ವರೂಪ ಅನೇಕ ಭಕ್ತರ ನಯನಂ ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತ ದರ್ಶನಂ ಅನೇಕ ದಿವ್ಯಾಭರಣ ದಿವ್ಯಾನೇಕೋದ್ಯತಾಯುಧಂ ದಿವ್ಯ ಮಾಲ್ಯ ಅಂಬರಧರಂ ದಿವ್ಯ ಗಂಧ ಅನುಲೇಪನಂ ಸರ್ವ ಆಶ್ಚರ್ಯಮಯಂ ದೇವಂ ಅನಂತಂ ವಿಶ್ವತೋಮುಖಂ ದಿವಿ ಸೂರ್ಯ ಸಹಸ್ರಸ್ಯ ಭವೇದ್ ಯುಗ ಪದುತ್ಥಿತ ಯದಿ ಭಾ ಸದೃಶಿಯ ಸಾತ್ ಭಾಸಸ್ಥಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನ ತತ್ರೈಕಸ್ಥಂ ಜಗತ್ಕೃಸ್ಥಂ ಪ್ರವಿಭಕ್ತಂ ಅನೇಕದ ಅಪಶ್ಯ ದೇವದೇವಸ್ಯ ಶರೀರೇ ಪಾಂಡವಸ್ಥದ ಆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪುಟ್ಟ ಮಗುವಿಗೆ ಮಗುವಾಗಿರುವಾಗ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಯಶೋಧೆಗೆ ಹೌದು ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ತೋರಿಸಿರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಅವನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ನದಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಪರ್ವತಗಳು ಎಲ್ಲ ಆಕಾಶ ಕಾಯಗಳು ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ತಾನೂ ಇದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲ ಆ ಥರ ರಾಕ್ಷ ರಾಕ್ಷಸರು ಅವರೆಲ್ಲ ಸಂದೃಶ್ಯಂತೆ ಚೂರ್ಣಿತೈ ವೃತ್ತಮಾಂಗೈ ಬಾಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣಾದಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಪುಡಿ ಪುಡಿಯಾಗಿ ಪುಡಿ ಪುಡಿಯಾಗಿ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಆ ಬಾಯನ್ನು ದುಷ್ಟರು ಇವರು ಎಲ್ಲ ಅವನನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದವರು ದುಷ್ಟರು ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳು ಆ ಬಾಯನ್ನು ಆ ಆ ಅದೊಂದು ಆಮೇಲೆ ಭಯಾನಕ ರೂಪ ಅಮೃ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಆ ರೂಪ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಹಲ್ಲಿನ ಎಡೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂಥ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ಅವನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಯದಾ ಯದಾ ಹಿ ಧರ್ಮಸ್ಯ
ಇದು ಒಂಥರ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಜೊತೆಗೆ ನಿಜ ನಿಜ ಜೀವನದ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡರ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆದದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಗಳು ಬರ್ತವೋ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರತಿಭಟನಾರ್ಥವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅವರು ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಬದುಕುವಾಗ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಬದುಕು ಬದುಕು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಅದು ಅದು ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕೂಡ ಅದು ತಟ್ಟುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೌದು ನಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಪಾಠ ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ನಾವೇನು ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಧನ ಏನಾದ್ರೂ ಬಂದ ಕೂಡ ನಮಗೆಲ್ಲ ಅಹಂಕಾರ ಬಂದು ಹೋಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ಯಾನ ಕೆ ಎನ್ ಐರಿ ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಕೇಳುವವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹ ಒಂದು ಪಾಠ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣವು ಲೋಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನೋಡಿಯಪ್ಪ ನೀವು ಬ ಹೀಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಹಾಗೆ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಬದುಕಬೇಕು ಏನೋ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಬಂತು ಏನೋ ಒಂದು ಹಣ ಬಂತು ಮ ಧನ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂಪತ್ತು ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೀಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಇಡೀ ಮೂರು ಲೋಕದ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಸಮಾನನಾದವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅವನೇ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುವಾಗ ಇನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಲೆಕ್ಕ ಅದು ಅದೊಂದು ಪಾಠ ಅದು ಅದು ಹೌದು ಈಗ ಉಡುಪಿಯ ಕೃಷ್ಣ ಮಠಕ್ಕೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತೆ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ಒಂದು ತಾಣ ಆಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಠ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೇಕ್ ಏನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ್ವಾರಾವತೀಂ ಸಕಲ ಭಾಗ್ಯವತೀಂ ಉಪೇಕ್ಷ ಗೋಪಾಲ ಬಾಲ ಲಲನಾಕರ ಪೂಜನಂಚ ವಾರ್ಧಿಂ ವಧೂ ಗೃಹ ಮೆತೀತ್ಯ ಸಮಧ್ವನಾಥ ಎತ್ರಾಸ್ತಿ ತದ್ ರಜತ ಪೀಠ ಗುರಂ ಗರೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಾದರಾಜ ನಿರ್ಮಿತ ಸರ್ ಈಗ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ತಗೋಣ ಹಾಂ ಸರಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿತದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವತ್ತು ಗೋಕುಲಾಷ್ಟಮಿ ಗೋಕುಲಾಷ್ಟಮಿಯ ಸಂದರ್ಭ ವಿಟ್ಲಪಿಂಡಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಉಡುಪಿಯ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದತ್ತ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರ ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಕರ ದೃಷ್ಟಿ ನೆಟ್ಟಿದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಉಗಮ ಸ್ಥಾನ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಲಾಜಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠ ಉಡುಪಿಗೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಮಹತ್ವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಗುರುಗಳೇ ಈಗ ತಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಠಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿಯ ಕೃಷ್ಣ ಮಠಕ್ಕೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಮಹತ್ವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿ ಈಗ ವಾದರಾಜರು ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿರ್ಮಧ್ಯೋಗ್ರ ಭವಾರ್ಣವೇ ನಿಜಮನೂಭೀಷ್ಟ ದಿಶಾಮೀತಿಯ ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾಪಯಿತು ಕರೇಣ ವಿಲಸನ್ ಮಂಥಾನಂ ಅನ್ಯೇನ ಚ ರಮ್ಯಂ ದಾಮ ದಧನ್ ಮಹೇಶ ರಜತ ಗ್ರಾಮ ಶ್ರೀಯೋಲಂಕೃತಿ ಕರ್ಮಂದೀಶ್ವರ ಭಕ್ತಿ ಬಂಧನ ವಶಃ ಪ್ರೀತೋಸ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಇದು ವಾದಿರಾಜರು ಮಾಡಿದ್ದು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಿಗೂ ಉಡುಪಿಗೂ ಕೃಷ್ಣನಿಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದ್ವಾರಕೆಯ ಸಕಲ ಭೋಗ ವೈಭವಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಕಶ್ಚಿತ್ ಈ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಕೌಪೀನ ದಾರಿ ಸನ್ಯಾಸಿಯ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಂತಹ ಕೃಷ್ಣನು ಪ್ರೀತನಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈಗ ಉಡುಪಿಯ
ಹೀಗೆ ನಿತ್ತ ಒಂದು ಭಂಗಿ ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಕಡೆ ಅದನ್ನು ಕಡೆಗೋಲು ಮತ್ತು ಹಗ್ಗ ಅದು ಮಂಥನ ಮಾಡುವ ಹಬ್ಬ ಹಗ್ಗ ಹಗ್ಗ ಯಾವುದು ಮೊಸರು ಕಡಿಯುವಂಥದ್ದು ಕಡೆಗೋಲು ಮೊಸರು ಕಡಿಯುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಹಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಡಿಯುವಂಥ ಮುಂಚಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅದು ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ತ ತನ್ನನ್ನು ವಿಶ್ವಕರ್ಮನ ಹತ್ರ ಮಾಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ರುಕ್ಮಿಣಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಆ ನಂತರ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ರು ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ರುಕ್ಮಿಣಿದ್ದು ಅವತಾರ ಸಮಾಪ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಅದೃಶ್ಯ ಆದ ಮೇಲೆ ಅದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ರುಕ್ಮಿಣಿ ಕರಾರ್ಚಿತ ಕೃಷ್ಣ ಅದು ಆ ನಂತರ ಅದು ಕಾಲಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದೆ ದ್ವಾರಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಅಡಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಇತ್ತು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆ ನಂತರ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತದ್ದು ಸೇರಿಕೊಂಡಿತು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡದ್ದನ್ನು ಈ ದ್ವಾರಕೆಯಿಂದ ಬಂದ ಈ ವಜ್ರ ವೈಢೂರ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಯಾರು ವರ್ತಕರು ಜುವೆಲರ್ಸು ಡೈಮಂಡ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸು ಅವರು ಅವರ ಒಂದು ಹಡಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಡಗು ಹಡಗಲ್ಲ ದೋಣಿ ದೊಡ್ಡ ಹಾಯ್ ಹಡಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ ತೀರಾ ಸಣ್ಣದು ಅಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಒಡವೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರು ಹೀಗೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ದ್ವಾರಕೆಯಿಂದ ದ್ವಾರಕೆಯ ಸಮುದ್ರ ಪಶ್ಚಿಮ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದು ಆರುನೂರು ಮೈಲಿ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯ ಹತ್ರ ಈ ವಡ ಬಾಂಡೇಶ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ವಡ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಆ ನಂತರ ಹಾಗೆ ಹೆಸರುವಾದದ್ದು ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಈ ಗಾಳಿಗೆ ಗಾಳಿಗೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರ್ನ ಸುಂಟರ ಗಾಳಿ ಬಂತು ಗಾಳಿಗೆ ಆ ಹಡಗು ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಆಯಿತು ಅವರು ಭಯ ಭಯಭೀತರಾದರು ಅವರು ಯಾಕಂದರೆ ಹಳಗು ಮುಳುಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಆ ಅಲ್ಲಿ ವಡಮಾಂಡೇಶ್ವರ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಅವರು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನಭಗ್ನರಾಗಿದ್ದರು ಅವರು ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ನೋಡುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನತಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಈ ದೋಣಿ ದೋಣಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರು ಅವರೇನಾಯಿತು ತಮ್ಮ ತಪಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಆ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಶಾಂತ ಮಾಡಿದ್ದರು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅವರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಇವರು ಎಲ್ಲ ಶಾಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವರು ಅವರ ಕಾವಿಯನ್ನು ಮೇಲಿನ ಕಾವಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಬೀಸಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಆಗ ಸಮುದ್ರ ಶಾಂತ ಆಯಿತು ಅವರೆಲ್ಲ ತೀರಕ್ಕೆ ಬಂದರು ತೀರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅವರು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಭಾಳ ತೇಜಸ್ವಿ ತೇಜಪುಂಜ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಆಜಾನುಬಾಹು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರದ್ದು ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರನ ಒಂದು ಮುಖ ಅವರು ಬಂದು ಅವರು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡಿತು ಮಾಡಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದಾಗಿ ನಾವಿವತ್ತು ಉಳಿದುಕೊಂಡೆವು ನಾವು ಇಲ್ದಿರೋ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ ನಾವು ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಚಾವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಡಗಿನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ನೀವು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ನಗುತ್ತಾ ಕೇಳಿದರು ಅವರಿಗೆ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಆದರೂ ಜ್ಞಾನ ದೃಷ್ಟಿ ಆದರೂ ಕೇಳಿದರು ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಏನಪ್ಪ ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ವಜ್ರ ವೈಢೂರ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲ ಆಭರಣಗಳು ಚಿನ್ನ ವಜ್ರ ವೈಢೂರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ನಾವು ನಾವು ವರ್ತಕರು ದ್ವಾರಕೆದ್ದು ದ್ವಾರಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಬ ಇದು ಚಿನ್ನ ಆಭರಣಗಳ ವರ್ತಕರು ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಚೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂಥೇಳಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ ಮಂದ ಹಾಸಬೀರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಯತಿಗಳು ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ವಜ್ರ ವೈಢೂರ್ಯ ಇದು ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಅಪೇಕ್ಷೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಆಗಬೇಕಾದ್ದು ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅದ
ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಕೃಷ್ಣನ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶವಾದ ಇದು ಮಣ್ಣು ಇದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಪವಿತ್ರ ಸಂಪತ್ತು ನಮಗೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಡಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಕರಾರ್ಚಿತ ಕೃಷ್ಣ ಕಾಲಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಒಳಗೆ ಅಡಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರು ಕ ಮಣ್ಣಿನ ಹೆಂಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಗೊತ್ತುಂಟು ಇದರ ಒಳಗೆ ಆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ಕೃಷ್ಣನೇ ಸ್ವತಃ ರುಕ್ಮಿಣಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ವಿಶ್ವಕ್ರಮನಿಂದ ಮಾಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ರುಕ್ಮಿಣಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರತಿಮೆ ಬಾಲ ಪ್ರತಿಮೆ ಅದರೊಳಗೆ ಇದರೊಳಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡ್ರು ತಗೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಅದರೊಳಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಯೇ ಗೊತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಕೂಡಲೇ ಅದನ್ನು ಉಡುಪಿಗೆ ಆ ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪಗಳನ್ನು ಸುರಿಸ್ತಾ ದ್ವಾದಶ ಸ್ತೋತ್ರ ಏನು ಕೃಷ್ಣನ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸ್ತೋತ್ರ ಹನ್ ಹನ್ನೆರಡು ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಅಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಅದು ಅಷ್ಟು ಮಂತ್ರ ತುಲ್ಯವಾದ ಸ್ತೋ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಆವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಟೆಂಪೋರ್ ಅಲ್ಲಿಂದಲ್ಲಿಯೇ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದೇನು ಮೊದಲು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಣಿದಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಹಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಣಿದಾಡಿಕೊಂಡು ಮಲಗಿ ಪರಮ ದರದಿ ಮಾಡ ಪಾಡಲು ಕುಳಿತು ಪೇಳುವ ಕುಳಿತು ಪಾಡಲು ನಿಲ್ಲುವ ನಿಂತರೆ ನಲಿವ ನಲಿದರೆ ನಾ ನೊಲೆ ಮೇ ನಿನಗೆಂಬ ಸುಲಭನೋ ಹರಿ ಅಂತೇಳಿ ದಾಸರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅವರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ನರ್ತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಅದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆಗ ಏನು ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಜಾತಿ ಮತದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಆ ಮಲ್ಪೆಯದು ಇಡೀ ಮಲ್ ಆ ಮಲ್ಪೆಯ ಭಾಗದ್ದು ಒಡಬಾಂಡೇಶ್ವರ ಭಾಗದ್ದು ಮೀನುಗಾರ ಸಮಾಜ ಅದು ಸಹ ಇವತ್ತಿಗೆ ಅವರು ಸಹ ನೋಡಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಬ್ರಹ್ಮರಥ ಉತ್ಸವ ಆಗುವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮರಥದ್ದು ಹಗ್ಗ ಉಂಟಲ್ವ ಅದನ್ನು ಮಲ್ಪೆಯ ಮೀನುಗಾರರು ಇವತ್ತಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಅವರದ್ದು ಒಂದು ಉತ್ಸವ ಬ್ರಹ್ಮರಥ ಇರ್ತದೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಸಹ ಒಂದು ಸೇವೆ ಆ ದಿವಸ ಕೃಷ್ಣನ ರಥ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೋದಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ದಿವಸ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅವರು ಇವತ್ತಿಗೂ ಹಗ್ಗಾರ ಬ್ರಹ್ಮರಥಕ್ಕೆ ಕೊಡುವುದು ಅವರೇ ಸೊ ಆ ಮೀನುಗಾರರು ಮಲ್ಪೆದ್ದು ಮೊಗಬೀರರು ಎಲ್ಲ ಅವರು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯವರು ಅವರು ಕುಣಿದುಕೊಂಡು ಅವರ ಹಿಂದೆ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ನರ್ತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ತಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಆ ಹಡ್ ಕಡಗಲು ನೇಣುಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರ ಹೃದಯವನ್ನು ಕಡಿತಾನವನು ಭಕ್ತರ ಹೃದಯವನ್ನು ಕಡೆದು ಅಲ್ಲಿ ನವನೀತ ಬೆಣ್ಣೆ ಬರ್ತದೆ ಯಾವುದು ಭಕ್ತಿಯ ಬೆಣ್ಣೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಕಡಿಯುವಾಗ ಆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮೊಸರು ಕಡಿಯುವಾಗ ಭಕ್ತಿಯ ಬೆಣ್ಣೆ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ ಆ ಭಕ್ತಿಯ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಅವನು ಆ ಹಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಡಿತಾನೆ ಕಡಿತಾನೆ ಎಲ್ಲರ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರ ಹೃದಯವನ್ನು ಆ ಭಕ್ತಿಯ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಅವನು ಕದಿತಾನೆ ನವನೀತ ಚೋರ ಕದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಭಕ್ತಿಯ ಬೆಣ್ಣೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಕದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಉಡುಪಿಯ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಅವನನ್ನು ಅವನನ್ನು ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸುಲಭ ಭಕ್ತಿಯ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಒಳಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಸಹಿ ಮತ್ತು ಮಗುವನ್ನು ನೋಡಿ ಮಗುವನ್ನು ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಹಳ ಸುಲಭ ಇಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಮಗುವಿಗೇನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಹಿ ನಿಮ್ಮದು ಮತ್ತೆ ಏನು ಬೇಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಮಗುವಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಮಗು ನಿಮ್ಮದಾಗ್ತದೆ ಅದು ಸರ್ ಈಗ ಈ ಈ ಅಷ್ಟಮಿಯ ದಿನ ಏನೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇದೆ ಅಷ್ಟಮಿಯ ದಿನ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗಳ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಗೆ ನಡೀತದೆ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ ಹೇಗೆ ಈಗ ಪರಂಪರಾಗತವಾಗಿ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಷ್ಟಮಿಯ ದಿವಸ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟಮಿಯ ದಿವಸ ಎಲ್ಲರೂ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತರು ಯಾವುದೇ ಜಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಲ್ಲ ಕ
ಆ ನಂತರ ಆನಂದ ಆ ದಿವಸ ಮರು ದಿವಸ ಏನಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮದ ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲೋತ್ಸವ ಆ ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ವೇಷ ಇದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಗಮ್ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಮ್ಮತ್ತು ಗೋಕಲದಲ್ಲಿ ಆ ದಿವಸ ಮುಂಚೆ ಹೇಗಾಯ್ತು ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಇದು ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿ ಆಚರಣೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೃಷ್ಣನ ಮಹಿಮೆ ಕೃಷ್ಣನ ಮಹತ್ವ ಕೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟಮಿಯ ಮಹತ್ವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಏನು ಕಾರ್ಯ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪಡವಿ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಲೀಲೋತ್ಸವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ವಿಶೇಷ ಚರ್ಚಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬಾಲಾಜಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತೇವೆ ಇದುವಷ್ಟು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹ